ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ടെറിറ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലവ് ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു വർഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ലവ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലവ് ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് പൈലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡക്സ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് റോസ് ക്വാഡ്സ് ഡക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോസ് ക്വാഡ്സ് ഡക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ റോസ് ക്വാഡ്സ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആണ് സ്റ്റാർ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ എനർജൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ടെറിറ്റ് ക്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന നമ്പറുകൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ നോക്കാനേ പറയൂ നിങ്ങൾ കമന്റ് സെക്ഷനിലെ നമ്പറിലാണ് ഫോളോ പേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേജിലോ പോയാൽ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ മാത്രം നോക്കുക അത് മാത്രമാണ് എന്റെ നമ്പർ ഓക്കെ അല്ലാതെ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിലും ഞാൻ നമ്പർ ഇടുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോയാലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ എനർജി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പേഴ്സണ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ശ്വാസമുള്ളിലോട്ട് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസമുള്ളിലോട്ട് വലിക്കുക പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക പുറത്തേക്ക് വിടുക ഓക്കെ ആൻഡ് മെന്റലി ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൈൽ ഏതാണോ ഡക്സ് ആണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡക്സിലേക്ക് പോകാം ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രേസ്ലെറ്റിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് എനർജി ആണോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ റെസൊനേറ്റ് ആകുന്നത് ആ എനർജി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങിന്റെ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് റെസൊനേറ്റ് ആവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എനർജിയുമായിട്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ക്യാൻഡൽ സ്പെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹീലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ജനറലസ് ആണ് ടൈംലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവത്സരം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലവ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും ഐ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതിന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഹായ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ട്വിനിങ് ഡക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല സോൾമേറ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡക്സ് എനർജി വെച്ച് മെഡിറ്റേറ്റും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡക്സ് ഇവിടെ വെക്കാം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലവ് ലൈഫ് എങ്
five of wands, eight of cups. Okay, nine of cups, strength. Okay, tower. Ten of swords. Wow, in the relationship, the sun is coming to the sun. We are coming to the sun. And I feel so. Yes, sun is coming to the sun. The sun is judgment and some kind of connections attracting singles. Yes, balance. Bottom of the deck. Okay. We will go to the bottom of the deck. Sorry, there are three cards. One year lake is not there. Three cards are there. अधूरा ना आना वाला था कार्ड्स इन अरेंजमेंट इस रे चरे या स्क्रीन ही लोल पड़ते हैं इस रे मोशन आना अधूरा ना अब अपन लोग का रीडिंग लोट बाप अब निगे ना तो कारण ना था कुछ साल का रखा आदमी ना हम लोग बातने बोले कुछ साल का रे नाला रिलेशनशिप पे लाना नलका ना था कुछ साल का रे सिंगल जान एंड देन की वोड़ा आदम सिंगल्स ने कुछ हमको पढ़ाया हम निगल सिंगल्स आने के लिए मल्टीपल उन्नो या दो आल का रहला उत्तरी आल का रे निगल डर थे कि वैरी ना दायित्व आना योर 2023 ले कारण ना था अदल मोस्ट ऑफ आल का रे निगल के चीटिंग है रिक्यूम कारण हम नेगेटिव कट्रैक और कनेक्शन अट Aduh boleh ada endine anu misalnya, nengal singles anu, aduh kau tu dene, nengal de ayuru readi lah, nengal uttri karya nengal relationship ni kurusum personal life ni kurusum party ke endah ayat anda, enna anu kina manusia anu tu. Paling perlu nengal stuck ka ayu boleh kam, paling situation ni lom, paksah nengal uttri karya nengal party ke endah anda, and kore al karya nengal meeti endah ayat lah ushum anda, engin anu ayuru relationship pun nengal tu kundu boleh endah, enna readi lah party ke endah dom, nengal tu ulil balance kundu ayat endah ayat lah ushum anda, aduh boleh Jadi, tenne, pala alkali deh, mistanggal, dengal, berde, neglect, ini, kalangan itu, yadri, kariu, mila. And dengal, otteri demands, wece, orang, diri, kiki, ane, gil, dengal, wijari, kena, polu, la, decide, life, partner, orang, dengal, life, le, beram, boh, mila. And the reason, anu, cale, arim, perfect, tak, life, orang, dengal, anu, dana, anu, le, le, rich, cash, team, ini, ane, dengal, no, kono, dengil, le. Ada, anal, matra, mana, dengal, pernah, karam, cale, berde, approach, angin, ane, ati, awasan, kasih, la, settle, dia, la, business man, angin, orang, la, alkali, attract, ane, dana, cale, berde, agriham. Cale Celer, bawa mail semua ada lalu ada yang keliling kita yang madi untuk snehi kan, baksha, atau mereka feminine energy. Anggane an kanan sahdi kena tu karam, abar ke financially abandon diet la, uru person eh wayana mandiri di la an, utto mika feminine energy gym gitar, adu kono an jaya anggane paran tu, and ellah uru anggane an allah korosal kaya ringgil metias tu mai tan dago mena alam majority of feminine energy anggane an nama kita gitan tu, adu kono an kiki mansla an tu, ninggal single an anggil, utteri demand ninggal vekir tu, karam ninggal de demand illa ma approve sih ina vekti apun ninggal de karmi connection ayir kyu, okay, adu uru kelam ninggal de soulmate tu Inflamo agan pogan nila. Nampal da relationship pel oral ke bandi nampal pale karya ngalor mati beki gim ayal le prioritize gim ayal ke importance gudu gumna dana sneha mandu marai nida. Alade, allam nampal ayal deh nikitam bojane ayal sneha kya mandu paranjun terin nala. Ado urikilan nengal deh nalu uru connection allah. And ado nengalay cite ya kena connection ana anu beranam paran. Karena namp Rasanya mami, ah mak mak ayah nienda dengan tetu segi dalu mami ni, urik kelam sikshi kini nila, alinggil paranya manusia kiki kudu kini nila, alinggil awan deh life il kya ader bidu sanggaran galu mila alinggil, nengal dah nalo isno ku bahvi, alwan kasht padum, awan deh kutikal alinggal lepotre alkaru barai meni kya ader sanggaran ulai arno jan bangira empressai tanah jiwicir nado ana, pakshe walida ambo, awur ke selapai allah munda irikim, pakshe selapai financial stability inda irikila, alinggil awur ke love life better irikila, adu guna dani kutikal alatar alinggil nammal Ada orang itu yang anggal itu beri nama kita suffering dengan orang yang lain lagi ada. Kerana yang anggal itu ini selesaian nama kita gain ada kita boleh. And even orang yang anggal itu beri sugi sih terendah orang itu. Ada orang itu pleasant atmosphere lah orang itu jiwis sih terlalu orang itu. Yang anggal itu ini selesaian orang itu kadang difficult situation ada. Karena orang itu orang itu tidak orang itu exposure tidak orang itu jiwis orang itu communicate orang itu orang itu right orang itu wrong orang itu exposure orang itu kita tidak ada orang itu kita tidak ada orang itu. Paling perum, nengal struggle ini di beranda dengan ni ke manusia anda. 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവേ സിംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സിംഗിൾസ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒത്തിരി കണക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും ആ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡ്രീംസിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും പക്ഷേ ആദ്യം ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഡോൺ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് കവർ എന്നല്ലേ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ കവർ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൽ മതി മനോഹരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടൊരു പേഴ്സൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള സൗന്ദര്യം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അട്രാക്ഷനായി കാണരുത് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് റെസണേറ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുമോ എന്ന രീതി മാത്രം ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈവൻ നിങ്ങൾ ഫെയിമിനും ലുക്സിനും പണത്തിൻ്റെയും പറയുകയാണ് ഓടുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആർമി കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞ് തീരെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ കളിച്ച് തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്യാവശ്യം അയാൾ മെച്ചുവർ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ആളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ റോങ് ആയിരിക്കും കാരണം അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പായിൽ എടുത്ത സിംഗിൾസിന് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൊത്തവും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് ന്യൂ ബിഗിനിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാരേജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാരേജ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ളവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആവാണ് കാരണം ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഫണ്ണും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു സ്പാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയം കിട്ടുകയും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടി ഫ്ലേർട്ട് ആവുകയും ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടി ഫൺ പരമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സംസാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പാർക്സ് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഈ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നതാണ് കാരണം എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറും നിങ്ങളും ഏകദേശം ഫിനാൻഷ്യലി അബണ്ടൻ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആൻഡ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷന് വേണ്ടി കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബോർഡം ഇല്ലാതെയാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറും സം കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു മേ ബി ഭാവിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതൊരു നല്ലൊരു സക്സസ് ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ട് ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനർജി ചേർന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയൊരു സക്സസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോസിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രണ
ഭൂമിയിൽ ഒരു ന്യൂ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സംഭവം ആരെങ്കിലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കാം പല ഇമ്മച്ചുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് ചില പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു എന്നും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കണക്ഷൻസും എന്താണ് തിരികെ വരാനും നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇൻറ്റർമെറ്റ് ആകാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് സിനേറിയോ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല ആൾക്കാരും ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷുവറായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ മാറി ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഏറെക്കുറെ ആ ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂ ബോൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആകുമെന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു കിഡ് കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേച്ചുവർ കണക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പർ ആകാനും ഉള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്കിവിടെ ഏകദേശം മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾ കുറെ ക്ഷമ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പല ഇറിറ്റേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനും നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒത്തിരി ഇൻഡിഫറൻസസുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസ് മോശമാകാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി അബണ്ടൻ ഉണ്ടാവണം കാരണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏറ്റ കുറച്ചിൽ ഇൻഡിഫറൻസസുകൾ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി അവർ അബണ്ടൻ്റ് ആകാത്തപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഓഫ് സോഡ്സ് എനർജിയും ഇപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൈൻഡ് ഓഫ് എനർജിയൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളത് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറും കൂടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സാമ്പത്തികം റെഡിയാക്കി എടുക്കണമെന്നും യൂണിവേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും സാമ്പത്തികം വേറൊരു എക്സ്ട്രീം ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു എക്സ്ട്രീം എന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് നമ്മളുടെ സാമ്പത്തികം നമ്മളുടെ കരിയർ എല്ലാം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാം ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡൗൺ ആയി പോയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഡൗൺ ആയി പോയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കും അല്ലേ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പല ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും എന്താണ് നേരിടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഗോൾകൾ അച്ചീവ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഫിനാൻഷ്യൽ മുറുക്കങ്ങൾ വരും കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്ലോട്ട് വെച്ച് പോവുകയോ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് സേവിങ്സ് നിങ്ങൾ ഹൗസസിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയോ നിങ്ങളൊരു ഗോൾ വെക്കേഷന് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിങ് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറുടെ റിങ് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഗേജ്മെന്റ് മാരേജ് അങ്ങനത്തെ ഇവൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫിനാൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ഇൻഡിഫറൻസിസും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നല്ല തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നിങ്ങളുടെ റിലേ
പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ബോറിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ എപ്പോഴും സുഖകരമായിട്ട് പോകുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഹാർഡസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകും ആ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്നറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലവ് ലൈഫ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സിംഗിൾസ് എടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മച്ച് മോർ നിങ്ങൾക്കൊരു പാർട്ട്ണർ അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നോക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഒരാൾ സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അയാളെ പ്രേമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ പോകാൻ നോക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാലിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് സമയമായി കഴിഞ്ഞു കാരണം പണ്ടുള്ളതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം നമുക്കില്ല കാരണം പണ്ടുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയായിരുന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ മാനിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയേ പറ്റൂ എപ്പോഴും അവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് പൈസ തരുമോ എനിക്ക് പൈസ തരുമോ എന്ന് കൈ നീട്ടാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആ ഒരു അത്രയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ബൗണ്ടറീസിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പിറകെയും നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷനുമായി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മോർ മെച്ചുവർ ആവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ നിങ്ങളെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാലൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടെവർ മുമെൻ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ബാലൻസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ മെസ്സേജസ് വരുന്നു എന്നും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ഓഫ് വോൺ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെസ്സേജസ് കൊണ്ടുവരും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ്റെ മെസ്സേജസ് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമയമായി എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ നോ ലോങ്ങർ നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടിലിട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാർമിക് റിലേഷനിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു കൂട്ടിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എനർജി ബാലൻസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഫെമിനിൻ മെസ്കുലിൻ എനർജി ബാലൻസ് ആവുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് യങ് യങ് എനർജി ബാലൻസ് ആവുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ റോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷെയറിങ്ങും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില സിംഗിൾസിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഹാർട്ടിനെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ പല ദുശീലങ്ങളും ഡെമിനിഷ് ആകുന്നതായിട്ട് മാറി പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫൺ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീ ട്രീ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ് നല്ല രീതിയിലാക്കാൻ വ
പേഷ്യൻസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനും വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുന്നു അത്രത്തോളം മനോഹരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എടുപിടിയിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രത്തോളം വേസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിവൈൻ ടൈം ഉണ്ട് ആ ഡിവൈൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മളെ തേടി തന്നെ വന്നുകൊള്ളും നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു ലവ് റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പായലിൽ കാണാം അതുവരെക്കും ബ ബായ് ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പായലായിട്ട് നമ്മുടെ റോസ് ക്വാഡ്സ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു രണ്ട് റോസ് ക്വാഡ്സ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് ഇടാമോ എന്ന് അതിനൊരു ഉത്തരം തരാം രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ റോസ് ക്വാഡ്സ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രേസ്ലെറ്റ്സ് കൂടുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റോസ് ക്വാഡ്സ് ബ്രേസ്ലെറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒരുമിച്ചിടുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല മനസ്സിലായോ എത്ര ബ്രേസ്ലെറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ബ്രേസ്ലെറ്റ് വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പൈലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പൈലിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിങ്ങളുടെ ലവ് റിലേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ടു ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് മോഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല വിധി എന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സാധ്യമാവുള്ളൂ പുതിയൊരു ഗ്രോത്തോ ന്യൂ ബിഗിനിങ്ങോ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യലിയും വീക്കാണ് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആരും എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനത്തെ കുറെ തോട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റ് ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലും അയാൾക്ക് ഒത്തിരി ചോയ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വേറും ഒരു ചോയ്സസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ അതിൽ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രയോറിറ്റി ഒന്നും എനിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഒരിക്കലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് എത്രത്തോളം അതോറിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല അത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഇല്ല ഞാൻ മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും പുറകിൽ എന്താണ് ചേസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ആരും എൻ്റെ പുറകിൽ ചേസ് ചെയ്യാനേ ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ പാഷനനുസരിച്ച് ഒരാളെ കിട്ടാൻ പക്ഷെ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഫേവറബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ മാത്രമേ അട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ഒരു കാർമ്മിക് കണക്ഷൻ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് കിട്ടാത്തത് വൈ ഞാൻ ഓൾവേസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയി പോകുന്നു എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എനിക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ടെമ്പറൻസ് ഇനിയും ഇനിയും ഞാൻ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഞാൻ സംഭവം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കാർമ്മിക് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ സഹിച്ച് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ആക്ഷനും എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വിധിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ആൻഡ് സിംഗിൾസ് ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു കണക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഫിസിക്കലി നല്ല അപ്പിയറൻസ് ഇല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല എൻ്റെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി പുറമേയുള്ള പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാർ പുറമേ നല്ല
എന്താണ് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വഴി നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു മുറിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജനാലകൾ തുറന്നിടാതെ വർഷങ്ങളോളം ഇട്ടിരുന്നാൽ ആ മുറി ആ മുറി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ പിന്നെ കയറുമ്പോൾ അല്ല അത് പൊടിയൊക്കെ അടിച്ച് ഒരുമാതിരി സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ് ആ മുറിയിൽ ജനലുകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തുറന്നിടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ദുർഗന്ധമായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ കീ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് പോലും നമ്മൾ നേച്ചറുമായിട്ട് നമ്മുടെ കവ ജനൽ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നിടുക ാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടുക അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജനലുകൾ തുറന്നിട്ടാലാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് അണുക്കളൊക്കെ ചത്തുപോയി അത് പ്യൂരിഫൈ ആവുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ പണ്ടെപ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ അടച്ചിട്ടിരുന്നു പിന്നെ അത് തുറന്നിട്ടേയില്ല അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു രശ്മിയും ചെല്ലുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ആരും നിങ്ങളോട് ലോയൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് ശ്രമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടെപ്പോഴോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൂണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വേറൊരു കണക്ഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റിൽ ഇവിടെ വേദന ചിളകി മറിയുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത കിട്ടാതെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ലോയലിറ്റിയുടെയും പുറകെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുക ഈ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആരെയും കേട്ടത്തില്ല ഇനി എനിക്ക് ആരും വേണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നാലാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകാശവും രശ്മിയും എനർജിയും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗോ വിത്ത് ഫ്ലോ എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസൺസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു മാത്രമേ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദിക്കും എനിക്ക് മാത്രമേ പാഠങ്ങളുള്ളൂ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു പാഠവും ഇല്ലല്ലോ എന്നും നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോയ ഒരാളെ പിന്നെയും പിടിച്ചു വെച്ച് അത് നോക്കി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അത് നിങ്ങളെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ തട്ടി നീക്കിയാലും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തവയാണ് അതിന് നമ്മൾ എത്ര പിടിച്ചു വെച്ചാലും അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി തന്നെ പോകും അതിന് വേണ്ടി എത്ര കരഞ്ഞിട്ടോ സ്പെൽ ചെയ്തിട്ടോ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ സ്വയം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുക നല്ലതായിട്ടുള്ള സ്നേഹം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള മതിലുകൾ പേടിയുടെ മതിലുകൾ അതിനെ ആദ്യം ഉടച്ചു കളയുക എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രോവേർട്ടാണ് ആരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അവരോട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ നിൽക്കരുത് ഓൾവേസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ജീ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വേണം നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സ് നമുക്ക് വേണം എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒരാളിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ്
നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരുടെയും മിസ്റ്റേക്സുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ വീണടത്ത് നിന്ന് ലെസൺസ് പഠിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനിയും പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു പ്രണയം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വരും നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ ഹാങ്ഡ് മാൻ മാറ്റിക്കളയും എന്ന രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾവേസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രണയ ജീവിതത്തെ എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഒത്തിരി ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒത്തിരി റെയിൻബോസിനെ കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏറെക്കുറെ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഇളങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗാർഡനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പാറകൾ റോക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാം മല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നീരരുവി അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോവാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ റോസ ആ പൂവിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആ ഒരു റെഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ ഒരു കളർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഒത്തിരി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവാനുള്ള എന്താണ് താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീലിംഗ് രീതിയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ചില എന്താണ് ഗ്യാപ് ിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കർമ്മി കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു മോചനം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പല പല ചിന്തകൾ മാറും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം സൊസൈറ്റി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ വൂണ്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹീൽ ആവുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫൂൾ എന്നൊരു വ്യക്തി എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്ന് അവസാനം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് ായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫൂൾ എന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച അവസാനം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സത്യത്തിൽ ലൈഫ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരും പുതിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആകുമെന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്റ്റക്ക് സോറി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്ന സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ടേ നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു സോ റെസനേറ്റ് ആവുന്നവർ താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ പല പല ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ വരാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ റിയലി ടെമ്പറൻസ് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അബണ്ടൻസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ നിങ്ങളുടെ ലവർ കാരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓൾവേസ് ഇവിടെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബിഗിനിങ് ഒരു കരിയർ ബിഗിനിങ് ഒരു എന്താണൊരു ന്യൂ ചാപ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണപ്പ് ആകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറൻസ് ഒരു വലിയ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാ കാര്യത്തെയും ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണാനും എല്ലാത്തിലും ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ അട
അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത്രയും കൈൻഡ് ഓഫ് സോഡിയാക് സൈൻസിനെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആണ് കർമ്മക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സോ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം വാശിയൊക്കെ കളയുക ഈഗോസ് തുടച്ച് നീക്കുക ട്രാൻസ്ഫോം ആവുക നല്ലൊരു വ്യക്തിയാവുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ കളഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ പുതിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോമേറ്റഡ് നിങ്ങളായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും സപ്പോർട്ട്